हॅलो गाईस स्वागत आहे तुमच्या युट्यूब चॅनल मध्ये माझ्या सो आजच्या सेशन मध्ये आपण फंक्शन इन पायथन हा टॉपिक बघणार आहे फंक्शन संबंध खूप गरजेचे आहे इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड फंक्शन सो बेसिकली आपण हे बघणार आहे की फंक्शन काय असतं इन जनरल फंक्शन म्हणजे काय खूप साऱ्या प्रोग्रामिंग मध्ये खूप सारे फंक्शन वापरले जातात तो फंक्शन काय असतं एक्झॅक्टली किती टाईपचे असतात किती वेळचे असतात आणि नॉर्मल फंक्शन कसे लिहिले जातात कसे कॉल केले जातात त्याच्याबद्दल आपल्याला समजून घ्यायचं आहे सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा जेणेकरून तुम्हाला सगळ्या कन्सेप्ट नक्की कळतील सो बेसिकली फंक्शन म्हणजे काय फंक्शन म्हणजे ब्लॉक ऑफ कोड किंवा ग्रुप ऑफ कोड म्हणता येईल जे की आपल्याला रिपीटेड वापरू शकतो जेव्हा पण आपल्याला त्याची गरज असते तेव्हा ओके द ब्लॉक ऑफ कोड विच कॅन बी युज रिपीटेडली वेन एव बी नीडेड विच कॅन युज रिपीटेड त्याला रिपीटेडली वापरू शकतो जेव्हा पण आपल्याला त्याची गरज असते म्हणजे एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आहे जेणेकरून आपल्याला एकच गोष्ट जर दहा वेळा प्रिंट करायची असेल दहा वेळा जर लिहायची असेल तर पुन्हा पुन्हा ते चार चार लाईन लिहिण्यापेक्षा एकदाच जर आपण लिहून ठेवलं नंतर त्याला कॉल करत गेलो तर ते जास्त होतं आणि हे फास्ट वगैरे होत त्याच्यामुळे आपल्याला फंक्शन लिहिणं खूप गरजेचं असतात आणि खूप साऱ्या ठिकाणी फंक्शन असतात बेसिकली फंक्शन चे दोन टाइप्स आहे जसं बघायला गेलं तर तुम्ही एक असतं युजर डिफाईन फंक्शन जो की युजर स्वतः डिफाईन करतो त्याला आणि एक आहे बिल्ट इन फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन मीन्स सिस्टमने ऑलरेडी काही फंक्शन डिफाईन करून टाकलेले ते आपल्याला वापरायचे त्याला पायथन मध्ये मॉडल सुद्धा असं नाव दिलेलं असतं आणि पायथन मध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंटली मॉडल्स काय असतात हे संबंध गरजेचे आहे तर मॉडल्स म्हणजे बेसिकली ते एक ग्रुप ऑफ फंक्शन असतात एक फाईल असते ते नंतर आपण बघणार आहे काय मॉडल असतात युजर डिफाईन मॉडल्स कसे क्रिएट करायचे आणि बिल्ट इन मॉडल कसे युज करायचे आणि पायथन मध्ये ते एवढे हॅवी मॉडल्स आहेत की आपल्याला ते खूप वेळेने खूप प्रकारने युज करता येतात सो आज बेसिकली फोकस आहे की फंक्शन काय असतात हे बघून जसे की आपण हे समजते की फंक्शन म्हणजे ग्रुप ऑफ कोड आहे किंवा ब्लॉक ऑफ कोड आहे ते आपल्याला काही ना पण रिपीटेड करायचं असेल नेहमी नेहमी युज करायचं असेल तर आपण त्याचे कोड लिहून ठेवतो आणि त्याचा युज करतो युजर डिफाईन फंक्शन अँड बिल्ट इन फंक्शन सो आता बेसिकली युजर डिफाईन फंक्शन काय ते आपल्याला बघायचं युजर डिफाईन जसं नाव सांगतं की युजरने आपण स्वतः डिफाईन करू शकतो की आपलं फंक्शन काय आता फंक्शन चे अजून दोन प्रकार आहेत जसं की एक युजर डिफाईन बिल्ट इन त्याच्यामध्ये पण अजून टाईप आहेत एक असतं आपलं सिम्पल फंक्शन सिम्पल फंक्शन म्हणण्यापेक्षा फंक्शन विदाउट पॅरामीटर असं आपण एक सिम्पल फंक्शन आहे आणि त्याच्यात अजून एक पार्ट आहे तो म्हणजे पॅरामीटर आहे पॅरामीटर फंक्शन एम ई टी आर की एक फंक्शन मध्ये पॅरामीटर पास करतात एक फंक्शन मध्ये विदाउट पॅरामीटर म्हणजे काय बेसिकली जस्ट समजून घ्या एक छोटस आपण फंक्शन लिहूया तुम्ही कुठल्याही लँग्वेज मध्ये जर फंक्शन लिहित आहे फंक्शन लिहिण्याचा एक वे आहे त्याचा एक सिंटॅक्स आहे प्रॉपरली त्याचा सिंटॅक्स काय तो समजून घ्या सिंटॅक्स खूप सिम्पल आहे एवढं कॉम्प्लिकेटेड नाही सिंटॅक्स कुठलाही फंक्शन जर लिहायचा असेल तर आपल्याला त्या फंक्शनचा डेटा टाईप द्यावा की फंक्शनचा टाईप कोणत्या आणि त्या टाईपनुसार त्याचे खूप सारे वेज आहेत जर तुम्ही वाईट जर वापरत असाल तर त्याला तो प्रिंट वगैरे करतो आणि जर अदर दॅन वाईट जर तुम्ही वापरत असाल स्ट्रिंग इंटीजर किंवा तो समथिंग अदर डेटा टाईप्स ते मी रिटर्न करतो हे दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये आपण फंक्शन लिहिताना ते आपल्याला खूप काम करावं लागतं तर पण पायथनमध्ये तसं काय हेक्टिक नाही तुम्ही कुठलाही टाईप द्यायची वगैरे गरज नाही डायरेक्टली लिहिता येतं जनरली सिंटॅक्स बघून की डेटा टाईप असतो त्याच्यानंतर तुमचं फंक्शनचं नेम असणार आहे आणि एक स्टेटमेंट एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची फंक्शन सोबत वर्क करतात आणि फंक्शन ऑलवेज कम्स विथ अ राऊंड ब्रॅकेट फंक्शन हा नेहमी राऊंड ब्रॅकेट सोबतच येणार आहे विदाऊट राऊंड ब्रॅकेट तो फंक्शन येतच नाही मग ती कुठलीही लँग्वेज असो सी असो सीपीपी असो जावा असो पायथन असो पीपी असो एनी एनी लँग्वेजेस फंक्शन ऑलवेज कम विथ अ राऊंड ब्रॅकेट एवढं मात्र एक लक्षात ठेवायचं त्याच्यानंतर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रॅकेट आहे दुसऱ्या फंक्शनचं सिंटॅक्स सांगतो पायथन मध्ये आपण ब्रॅकेट वापरत नाही ते आधीच आपण बघितले तिथे कोलन युज केला जातो सो बेसिकली डेटा टाईप लिहिणारे फंक्शनचं नाव लिहिणारे त्याच्यानंतर तुमचं जे स्टेटमेंट लिहायचं आहे ते आपण स्टेटमेंट लिहू आणि हे आपले फंक्शन तयार होऊन झालं आता हे फंक्शन झालं आपलं डिक्लेरेशन किंवा डिफाईन पण करून टाकलं याला कॉल करायचं कसं तर कॉल करताना आपल्याला फक्त काय करावं लागतं त्या फंक्शनचं नाव लिहावं लागतं फंक्शनचं नाव सपोज आपण जे पण लिहिलेलं असेल टेस्ट नावाचं फंक्शन असेल याला कॉल करायचं 
मेल जेवड्या वेळेस कॉल कराल जेवढे स्टेटमेंट आपण या ब्लॉक मध्ये लिहिले तेवढ्या वेळेस तो कॉल करू आपण प्रॅक्टिकली बघणार आहे पण आधी सिंटॅक्टिकली समजून ठीक आहे आता आपण बघणार आहे पायथनचा सिंटॅक्स पायथनचा सिंटॅक्स म्हणजे काय खूप सारे लँग्वेज मध्ये खूप सारे वेगवेगळे सिंटॅक्स आहे तर पायथन मध्ये फंक्शन डिफाईन करायचं असेल तर तिथे डीई एफ नावचा कीवर्ड युज केला जातो डेफिनेशन वॉट डेफिनेशन यू वॉन्ट टू डिफाईन सो डेफिनेशन सपोज मी फंक्शनचं नाव लिहिलं फर्स्ट जसं आपण बघितलं की फंक्शन ऑलवेज कम विथ राऊंड ब्रॅकेट कोलर ओके आता इथे फंक्शनच डेफिनेशन लिहायचे जे तुम्हाला लिहायचं आहे ते फंक्शन आपण इथे लिहू शकतो फॉर एक्झाम्पल टेस्टिंग फंक्शन काही पण लिहितो मी ओके तर आपलं हा एक टेस्ट नावाचा फंक्शन क्रिएट झालेलं आहे आता या फंक्शनला जर कॉल करायचं असेल तर आपल्याला फंक्शनच नाव लिहिणं आहे कोलन लिहिणं म्हणजे जेवढ्या वेळेस तुम्ही ते फंक्शन कॉल कराल त्याच्यामधले जेवढे तुम्ही ब्लॉक अप कोड लिहिले तो तुम्हाला कोड का होऊन जाईल रिपीटेड होऊन जाणार आहे सो याला प्रॅक्टिकली आपण बघून घेऊ सो बेसिकली आपल्याला एक आयडियली लागेल सो मी ते ओपन करतो आणि फाईल मध्ये जाणार आहे एक न्यू फाईल घेऊन टाकू सगळ्यात अगोदर या फाईलला सेव्ह करा जसं आपण आपलं फोल्डर बनवलेच होत परत एकदा चेक करूया फाईल ट्यूब नावाचं इथे नाही आहे या फोल्डर मध्ये असेल ओके युट्यूब नावाचे त्याच्यामध्ये मी फाईल स्टोअर करतो एफ एन एफ एन वन डॉट पी वाय नावाने फंक्शन डिफाईन करायचे तर आपण डी ई एफ किवर्ड वापरायचे जसं मी कलर चेंज होतो बघा म्हणजे याचा बिल्ट इन रिझर्व्ह किवर्ड आहे तर डी ई एफ फंक्शनचं नाव लिहिणार आहे कुठलेही फंक्शनचं नाव लिहू शकतात पण रिझर्व्ह वर्ड युज नका करू जेणेकरून तो एरर वगैरे देणार आहे सो फंक्शन लिहिलं आपण टेस्ट नावाचं राऊंड ब्रॅकेट येतं कोलन लिहायचंय त्याच्यामध्ये जे स्टेटमेंट लिहायचे असेल तर आपण लिहू शकतो फॉर एक्झाम्पल दिस इज टेस्ट फंक्शन दिस इज टेस्ट फंक्शन ओके टॅक्स आता जर तुम्ही रन केलं तर आउटपुट मध्ये काही येणारच नाही आपण फंक्शन फक्त डिफाईन केले तर कॉल केले नाही पण कॉल इथे करू शकतो का या सबको इथे करू शकतो फंक्शनचे नाव काय टेस्ट लाव परत कॉल करू शकतो का येस तुम्ही जेवढ्या वेळा कॉल करणार तेवढ्या वेळा ते रिपीट होणार आणि याच्या आधी तुम्ही बघितलं असेल की एकदा प्रोग्राम रन केला की तो एकदाच रन होतो परत एक्झिट जाऊन तो बॅकग्राऊंडला परत रन करावा लागतो फंक्शन एकदा डिफाईन करून टाकलं की तुम्ही कितीही वेळा रिपीटेडली त्याला युज करू शकता हा ऍडव्हान्टेज आहे फंक्शनचा ठीक आहे हा झाला आपला फर्स्ट टार्क टाईप्स ऑफ फंक्शन ज्याचे की आपण काही पॅरामीटर पास केले नाही सिम्पल फंक्शन आहे त्याला कॉल केले की त्याच्यामध्ये जे आहेत ते एक्झिक्यूट होतात आता काही फंक्शन नसतात की त्यांना काही व्हॅल्यू पास करू लागतात त्यांचं बेस्ड ऑन त्या व्हॅल्यू ते आपल्याला व्हॅल्यू प्रिंट करत असतं ओके आता हा एक टाईप आहे ज्या फंक्शन मध्ये आपण डायरेक्टली प्रिंट केलेली पण अजून एक फंक्शनचा टाईप असतो तो फंक्शन रेदर दॅन टाईप करतो तो तुम्हाला रिटर्न करत असतो फॉर एक्झाम्पल आपण एक फंक्शन लिहूया डेफनेच सपोज मी एस क्यू आर फंक्शन चालीच ओके आता ह्या फंक्शनला आपल्याला एक इनपुट मध्ये नंबर लागणार त्याच्यामुळे मी ते पॅरामीटर नंबर घेतो कुठल्या टाईपचा तो स्पेसिफाय करायचा नाही जसं आपल्याला माहितीच आहे की पाहिजे ना डायनामिक टाईप आहे जी पण व्हॅल्यू तुम्ही व्हॅल्यू पास करणार त्याच्या अकॉर्डिंग टू तेज आता इथे मात्र मी प्रिंट नाही करत मी रिटर्न करतो मला रिटर्न काय करायचं आहे आर ई टी यू आर एन रिटर्न स्क्वेअर पाहिजे असेल तर त्याच नंबरने त्याच नंबरला मल्टिप्लाय करायचे एन इन टू आय ओके म्हणजे हे फंक्शन जर कॉल केले की तो तुम्हाला एक पॅरामीटर मागेल आणि त्याच्यानंतर तो तुम्हाला आउटपुट वगैरे देणार सगळ्यात अगोदर तुम्ही जर एस क्यू आर कॉल करायला गेला आणि विदाउट पॅरामीटर पास केला तर एरर देणार आहे ओके कारण आता ह्या फंक्शनला काय लागेल एक मिसिंग रिक्वायर पोझिशन आर्ग्युमेंट एन म्हणजे याला एक व्हॅल्यू लागणार आहे तर आपण याला काय करू एस क्यू आर म्हणजे ज्या नंबरचा स्क्वेअर बघायचा तो नंबर तुम्ही ते पास करणार सपोज पाच हे कसं झालं आधी त्यांनी त्या फंक्शनला कॉल केलं त्याच्यामध्ये एन नंबर पास केलं आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन जे होतं एन इंटू एन अकॉर्डिंगली त्यांनी कॅल्क्युलेट केलं आणि याचं आउटपुट प्रिंट केलेलं असे पॅरामीटराइज फंक्शन बनवत येतात मग किती पॅरामीटर पास करू शकता बेस्ड ऑन युजर न्यूज सपोज तुम्हाला जर ऍडिशनचं फंक्शन बनवायचं असेल तर डेफ तुम्ही ऍड नावाचं फंक्शन बनवले दोन नंबर लागणार आहे म्हणून एन वन कॉमा एन टू कॉमा द्या इथे एन वन कॉमा एन टू जेवढे पॅरामीटर नीड आहे तेवढे पॅरामीटर तुम्ही घेऊ शकतात इथे तुम्ही प्रिंट लिहा रिटर्न लिहा बोता असेल प्रिंट लिहिले का तुम्हाला काही मेसेज प्लस तुम्हाला ते कॉन्टॅक्ट करता येतील रिटर्न केले की तो डायरेक्टली एक्झॅक्टली व्हॅल्यू तुम्हाला प्रिंट करणार ऍडिशन करायचं म्हणून तुम्ही काय करणार इथे एन वन प्लस एन टू सेमिकोलन ऑप्शन दिलं तरी चालतो नाही दिलं तरी चालतो काही प्रॉब्लेम नाही तसं फंक्शन कॉल केलं ऍड नावाचं फंक्शन आहे तर फंक्शनला कॉल कर तर याला पॅरामीटर किती लागणार आहे दोन म्हणून मी काय करतो इथे एट कॉमा सेव्हन 
दोन नंबर जस्ट एंटर द्या तुम्हाला तो ऍडिशन देऊन ठीक आहे तर हे फंक्शन आहेत फंक्शन जर पायथन मध्ये डिफाईन करायचं असेल तर डेफ किवर्ड चा यूज केला जातो त्याच्यानंतर फंक्शन चे ब्रॅकेट नॉन ब्रॅकेट आणि त्याला कॉल करायचं असेल ते कॉल करू शकतो कॉल करताना तिथेच नेहमी रन करावं लागतं का नाही तुम्ही कॉल करताना त्याला इथे सुद्धा कॉल करू शकता जेणेकरून तुम्ही आउटपुट मध्ये डायरेक्टली तुम्हाला आउटपुट भेटेल फॉर एक्झाम्पल तुम्ही इथेच टेस्ट कॉल करून घेतला काहीच प्रॉब्लेम नाही इथेच कॉल करू शकतो आपण त्याच्यानंतर एस क्यू आर पण इथेच कॉल करून टाकलं प्रॉब्लेम पण हा पॅरामीटर आहे एक पॅरामीटर पास करा त्याला ओके त्याच्यानंतर तुम्ही ऍड नावाचं पण फंक्शन इथेच कॉल करून टाकला जेणेकरून डायरेक्टली एक्झिक्यूट केल्यावर तो काय होऊन जाईल रन होऊन जाईल ओके आता इथे एका वेळी एकच पहिलेच फंक्शन रन झाले दुसरे मल्टिपल फंक्शन एकाच वेळी रन नाही होत वाटत ओके त्याच्यामुळे आपण फंक्शन टेस्ट कॉल केला तर हे पण एक टेस्ट होऊन गेलं की तीन चार फंक्शन एकाच वेळी कॉल केलं तरी तो एक 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 फंक्शन कॉल करतो ठीक आहे काय हरकत नाही आता जर आपण याला एक मिनिटासाठी कमेंट करू जेणेकरून ते व्हेरीफाय होऊन जाईल हा तर याच्यात सीन आहे की हा बेसिकली त्यांनी फंक्शन तर कॉल केले सगळेच कॉल केले असं नाही होणार की एक एक कॉल करू पण आउटपुट मध्ये मात्र आपण एकच गोष्ट केली कारण पहिल्याच फंक्शन मध्ये आपण प्रिंट स्टेटमेंट केली त्याच्यामुळे ते प्रिंट करतो आणि बाकीचे जे आहेत प्रोग्राम हे जे फंक्शन आहे ते रिटर्न करणार आहे त्याच्यामुळे ह्या स्टेटमेंटला तुम्हाला प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये कॉल करण्यास जेणेकरून ते कन्सल मध्ये प्रिंट होतील तिथे डायरेक्टली विंडो असल्यामुळे तिथे ते कॉल झालं होतं आपण इथे काही मेसेज देऊ शकतो एस क्यू ए आर स्क्वेअर इज इक्वल टू कोलन आणि याला राऊंड ब्रॅकेट पूर्ण करा स्क्वेअर इज इक्वल टू दिस आणि ऍडिशन जे पण ऍडिशन इज इक्वल टू कोलन आणि याला राऊंड ब्रॅकेट मध्ये कम्प्लीट करा ओके बेसिकली तिन्ही फंक्शन याला आपण ऍड प्रिंट करायचं विसरतोय प्रिंट मध्ये ह्या स्टेटमेंट लिहायचं आहे ठीक आहे कट करा आणि इथे त्याला प्रिंट करून टाकू ठीक आहे कॉमा द्यायचा विसरू नका इथे आपण स्ट्रिंग सेपरेट करतोय कॉमा ने बघा दिस इज टेस्ट क्वेअर इज इक्वल दिस ऍडिशन इज इक्वल दिस आणि प्लस आपण इथे पण फंक्शन कॉल करू शकतो काही प्रॉब्लेम नाही दुसरा स्क्वेअर बघायचा असेल तर स्क्वेअर इज इक्वल टू सपोज मला बाराचा स्क्वेअर बघायचा इथे प्रिंट करतो कारण इथसेल पे टर्मिनल आहे त्याच्यामुळे त्याला सेपरेट प्रिंट स्टेटमेंट करायची गरज नसते पण तिथे जर आपल्याला प्रोग्राम मध्येच करायचं असेल तर रिटर्न स्टेटमेंट जिथे जिथे आहे तिथे प्रिंट स्टेटमेंट गरजेचं आहे कारण कन्सोल होते त्याशिवाय तो प्रिंट नाही करतो ओके तो सिंपल फंक्शन काय असतात फंक्शन म्हणजे ब्लॉक ऑफ कोड विच कॅन बी यूज रिपीटेडली वेन एव्हर नीडेड त्याच्यामुळे आपण तो फंक्शन डिफाईन करू शकतो तर डेफ किवर्ड यूज केला जातो फंक्शनच्या नाव राऊंड ब्रॅकेट जेवढे स्टेटमेंट तुम्हाला लिहायचे तेवढे स्टेटमेंट लिहू शकतात आणि जेवढ्या वेळ तुम्ही त्याला कॉल केले तेवढ्या वेळेस ते मात्र एक्झिक्यूट होत जाणार आहे ते सिम्पल फंक्शन असतात एक असतं पॅरामीटर किती नंबर आपण पॅरामीटर पास करू शकतात युजर कुठून पॅरामीटर ऍक्सेप्ट करा आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला रिटर्न स्टेटमेंट लायचं आणि अकॉर्डिंग तुम्हाला प्रिंट करायचं पण इथे प्रिंट करायचं असेल एक गोष्ट लक्षात ठेवा जेव्हा इथे रिटर्न स्टेटमेंट असेल तेव्हा तुम्हाला तो प्रिंट मध्ये कॉल करणार नाही तर जर प्रिंट स्टेटमेंट असेल तर आपण तुम्ही डायरेक्टली करू शकता ओके समजलं एवढं ठीक आहे आय होप यू अंडरस्टँड आणि पुढे आपण बाकीचे फंक्शन बघता हे झाले युजर डिफाईन फंक्शन आपण काय आता बिल्ट इन फंक्शन वगैरे बघणार आहे पण त्याच्या आधी फंक्शन काय असतात ते समजलं असेल पुढच्या लेक्चरला आपण दुसरे फंक्शन वगैरे बघणार ओके थँक्यू थँक्यू गाईज थँक्यू